എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കരിയർ മേളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷനും മറ്റ് അഡ്മിഷനുകളും ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ പരാതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആകുമ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ മോശമായ രീതിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ കമ്പനികളും വിവിധ ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒന്നാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ചൈനയിലെ റഷ്യയിലെയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേൾഡ് ബാങ്കും സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ അവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്വാറ പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിൽ വാട്ട് ആർ ദ ബിറ്റർ ട്രൂത്ത്സ് അബൌട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ മുതലായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താഴെ ധാരാളം കമൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ധാരാളം പേർ അവകാശപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രൈസിസിന് നടുവിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് തെളിയിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം അൻപത് ശതമാനത്തോളം സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ബി ടെക് മാമന്മാരും സപ്ലി മാമന്മാരും മറ്റും ട്രോളുകളിലും നിറഞ്ഞു നിന്നു നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളം ട്രോളുകൾ ബി ടെക്കുകാരെയും മറ്റും കളിയാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഒരു മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇതെങ്കിൽ പോലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷന് യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹത്തോടെ കടന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ധാരാളം പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനിയും നന്നാകാത്തത് ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ശോഭനമായ ഭാവി എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നായിട്ട് പങ്കുചേരാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിന് ഒരു നാന്ദി കുറിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് കണക്ക് എന്നിവയിലെ അറിവ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ പൊതുജീവിതം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും അത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല മേഖല ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സയൻസും കണക്കും മറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാർ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നവീനത കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുക നിർമ്മിതി പ്രവർത്തന രീതി സ്വായത്തമാക്കുക അതായത് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക മുതലായവയാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട നിപുണതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് വാഷിംഗ്ടൺ അക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഷിംഗ്ടൺ അക്കോർഡിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർ പ്രത്യേകമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ
രണ്ടാമതായിട്ട് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായും ശാസ്ത്രീയമായും മനസ്സിലാക്കി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടെ അതിനെ അപഗ്രഥിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർ ചേർന്ന് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന സ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർണമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയും പരിഹാരവും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ നൽകുവാനായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാർ കഴിയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് സങ്കീർണമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയും പരിഹാരവും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്കില്ലായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ഗവേഷണ അറിവുകളും ഗവേഷണ രീതികളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള സ്കില്ലാണ് നാലാമതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ച് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ സ്കില്ലായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമതായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും രീതികളിലും അവയുടെ പരിമിതികളിലും നിപുണത ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രോസസ്സാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂളുകളായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൂളുകളിലും ഉപകരണങ്ങളിലും മറ്റും ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എഞ്ചിനീയർമാരിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് അടുത്തതായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സമൂഹം സൊസൈറ്റി ആരോഗ്യം സുരക്ഷ നിയമം സംസ്കാരം എന്നിവയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തെ എപ്രകാരമായിരിക്കും ബാധിക്കുക നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെ എപ്രകാരമായിരിക്കും ബാധിക്കുക മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സുരക്ഷ എപ്രകാരമായിരിക്കും ബാധിക്കുക എന്നിവയിൽ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കില്ലായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നു ഏഴാമതായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രശ്നപരിഹാരം മൂലം പരിസ്ഥിതിക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായേക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് രോഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ മൂലം പരിസ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആഘാതം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എഞ്ചിനീയർ തീർച്ചയായിട്ടും ബോധവാനായിരിക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പെട്രോൾ കാറുകൾ മാറി ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് എപ്രകാരമുള്ള ആഘാതമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എഞ്ചിനീയർമാർ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം എട്ടാമതായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസിൽ നൈതികത അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസിൽ എത്തിക്സിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എഞ്ചിനീയർമാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒൻപതാമതായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക നേതൃത്വ ഗുണം ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗുണഗണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സമൂഹവുമായും പൊതുസമൂഹവുമായും മികച്ച രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുവാനും കഴിയുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെ ഒരു ചാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മികച്ച രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹവുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സമൂഹവുമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസുകളിലൂടെ അതായത് സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും അതിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുക ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുക ഇതൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സ്കില്ലായിട്ട് നാം കരുതപ്പെടുന്നു പതിനൊന്നാമതായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സംബന്ധമായ അറിവുകളും ഫിനാൻസ് സംബന്ധമായ അറിവ് അതായത് ധനവിനിയോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അറിവുകളും ഒരേ ആളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ എത്തി പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ടൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് വളരെ എക്സ്പീ
രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു പോളിസി രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്കം നല്ലതായിട്ട് വരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് ഈ പന്ത്രണ്ട് സ്കില്ലുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മികച്ച എൻജിനീയർമാരെ ഭാവിയിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു എൻജിനീയറിങ് ബ്രാഞ്ച് എപ്രകാരമാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു എൻജിനീയറിങ് ബ്രാഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കരിയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി കരിയർ മലയാളം എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര